اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولدالين <clears throat> Peace and blessings of Allah be upon all of you This morning our beloved Imam Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih the 5th may Allah be his helper delivered uh, the Eid sermon from Masjid Batul Futu and uh, we're very fortunate that today we have the privilege of joining in with our beloved Imam on this Eid day through the blessings of MTA. Huzur Anwar talked about the concept of Eid as put forth by Sayyidina Hazrat Musleh Maud radiallahu an about a hundred years ago. He explained that man desires that he repeatedly experiences Eid. He explained that Eid refers to something that comes back again and again. And Mufridat Imam Raghib, which is a, an Arabic lexicon that uh, explains and commentates on the real meanings of the Holy Quran from dictionaries, says that Eid refers to a happiness that keeps coming back or a happiness that man wants to keep coming back. Hazrat Khalif al-Masih said that Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu asked a very important question in this historic address of his about a hundred years ago. He asked, what is Eid? And uh, he explained that Eid ishtima ka naam hai. Eid refers to people gathering together. Then Huzur gave many examples. He said that whenever there is an occasion for happiness in every society of the world, and at every time in the history of mankind, people gather together. And he says that if it's a family happiness, then the family gathers together. He says that if, the, uh, if it is a national uh, moment of happiness, the nation gathers together. If it is a, uh, a certain people, then those people gather together. And he says that the expression of happiness is gatherings, always. You want to share your happiness. Happiness is something effort, that effervesces and flows and, and yearns to be shared. And he says that, yes, there are people who are depression patients or people who have social anxiety and whatnot who wish to be left alone. And he says that these people want to be left alone. But he says that by and large, those people, and he also talks about people uh, with... Um, uh, inverted uh, uh, personalities, people who are introverts. And he says that these people, for these people, even doctors prescribe that they need to engage socially and attend gatherings. So he says that Eid is a day where the entire Muslim Ummah gathers and expresses happiness for, in this case, the Eid al-Fitr, the fact that we got to see another month of Ramadan the fact that we had another opportunity to rigorously, collectively better ourselves. And Huzur says, Khushi aur ijtema dono lazimul malzoom hai. 
which means that they are interconnected and inextricably interwoven with each other. They are interdependent and they have a symbiotic relationship, the idea of happiness and of gatherings. Azur Anwar said that, yes, this is one Eid that we're celebrating, but what makes the true Eid is that the promised Messiah والسلام, explained that the greatest Eid that ever took place was the advent of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. And with his advent came the Takmil Deen, the perfection of faith. And as has been emphasized before, that when the verse was revealed that today we've perfected your religion for you, the, even a Jew said that if this verse was revealed to us, that we have perfected religion for you and religion has found its perfection in you, then we would have celebrated that as Eid. So, the Promised Messiah explains that this is the greatest Eid of all. And then he says that in this era, the second greatest Eid has taken place in the era of the Promised Messiah, والسلام, and then he explained just celebrating Eid while being called an Ahmadi and then not practicing the pristine teachings of Islam, not having a difference in who we are, having accepted the promised Messiah, this would not be an Eid at all. He listed 10 things that the promised Messiah has given. He says, if we are doing these 10 things, then we are worthy of celebrating and participating in that great Eid. He said, um, and, and this is really important as well because the promised Messiah والسلام, also explained that when other prophets of God came um, and they brought morals and ethics to the world, they were limited as we know. So as Masih Mother والسلام, says, no longer will you be told that we do not cast the children's bread to the dogs. No longer will you be told that we do not cast the pearls, we do not throw pearls in front of swine. Which is what the, these were the answers given by the Prophet Jesus, peace be upon him. No longer will you hear that I've only been sent to a particular nation. He said the day of the greatest Eid as put forth by the Holy Quran is when the verse was revealed, Ya ayyuhannas, Inni Rasulullahi ilaykum jami'an. That, O ye mankind, I am a prophet that has been sent to all of you, to the people of Europe, to the people of the deserts, to the people of the islands, to the east and the west. And he says that this is the greatest Eid of all. Then Huzur explained that we do a lot to prepare for Eid. We decorate ourselves, we adorn ourselves, we clean ourselves. Then we check ourselves in the mirror to make sure is there anything left, anything left wanting, any imperfection. And he explained then why is it that when we have seen the greatest Eid of all, the Eid of the advent of the Prophet Muhammad peace be upon him, who incontrovertibly brought the highest form of morals known to mankind, how can it be that we don't decorate and adorn ourselves with his teachings? Then, you know, on Eid we give gifts and whatnot. He also explained, the Promised Messiah explained, and Huzur went into detail about this. He said, look, the elders on Eid, they give gifts. And the Prophet Muhammad wasallam came bearing the greatest gift of all, but sometimes we don't take it. The Promised Messiah, Islam, we have the concept of Eidi, $10, $50, $100. If you're, you know, very, very fortunate, maybe, you know, a thousand somebody will give you. The Promised Messiah والسلام, had the treasures of the heavens and the earth with him. Those treasures that were hidden for thousands of years. So then he listed that Khuda se mahabbat kisi se na ho. These are the conditions that we have to see whether we can celebrate and participate in that great Eid or not. Do we love Allah for an ulterior motive? Do I turn to Allah only for worldly gain? Or is it only love for the sake of love? Is it unconditional? Then, do I love the Holy Quran because it's wrapped up in a beautiful garment somewhere high up in a shelf? Or do I love the Holy Quran because I have an amali, 
a relationship of following it. Um, this is the second thing to evaluate, our readiness for the Eid of the advent of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi the promised Messiah. The third thing is, do I discharge my duties to God? Do I discharge my duties to my fellow man? Number four, have I reached a true pinnacle of the unity of God, of Tawheed? Do I actually believe that God is one? Or does sometimes, do other um, passions take over and then become my God rather than the one God? Then Huzur said, Sachi Toba, am I constantly fighting and successfully fighting? against my carnal passions, my carnal desires, my weaknesses. Then number six was namaz tahajjud and consistency in prayer. Have I started striving toward namaz tahajjud? Do I do my best to offer tahajjud? And am I regular in my prayers with all of their conditions? Then am I striving to increase my religious knowledge? Um, this is not what Huzur said, but just to clarify, um, I've had the pleasure of meeting many of the youth and they attack Islam but they have no idea what Islam is. They attack Ahmadiyyat or they read, you know, there are many youth that I've uh, spoken to over the last month and they think that because we've read a few things on a website or something that they know what Ahmadiyyat is or what Islam is. But they don't, unfortunately, and they don't get the answers from their parents. That's what they've they've told me and so parents have to go back we I'm also a father by Allah's grace I have to go back and open books you know I can't just be satisfied with saying that I've given I've given an answer I have to go back and open these treasures jab hum apne bachon ko theek tarah jawab nahi de sakte ya wo kehte hain ki ye jawab theek nahi hai ya hame pasand nahi aaya to hame phir mutalia karna chahiye aur apne bare mein fikr karni chahiye kyunki hazrat masih mohammad sallallahu alaihi wasallam ki kutub mein to tamam tar jawabat hain lekin hum hamare andar abhi tak wo hichkichahat hai and i put myself first many times i'll be happy with an answer i gave 2 years ago but I don't realize that that answer is not going to work. Another person with another mindset is going to ask tomorrow. So, this is a very important uh, point. Um, then, of course, Azur said, have we abandoned lying? This is a very serious thing, obviously. There are levels to truthfulness. Are we truly abandoning lying on all facets, in every avenue, in every domain of our life? Then... Uh, are we behaving beautifully with those people who are joining the Jamaat? This is very important. This was the last point Hazur raised. He said that if we are fulfilling all of these conditions, then we're ready. Then our clothes are fine and our, our, our shoes are fine. And for the ladies, our, our bags and our nails and everything matches and everything. In the spiritual world as well. Otherwise, imagine for a moment, ladies, if your nails were not done for Eid how horrific it would be for you. Or if uh, gentlemen who regularly keep beards, if you accidentally ruined, completely ruined your beard on the morning of Eid and then you had to clean shave for Eid, how horrific it would be. And that's one small thing. The, but this is not the, 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 the concept of the true Eid. The Holy Prophet ﷺ has come and that is the greatest Eid of all. Um, I have been instructed this morning by uh, Markaz to announce the Jalsa Salana Canada. Of course, this was a very, very crude summary. Please, I would humbly submit. Let's go back home. If we haven't heard Huzur's khutbah, it should be on YouTube by the time we get back. Let's sit down with our families. Let's listen to Huzur Anvars. And then there was dua afterward as well, which was amazing because the dars happened ye yesterday and then we got to we got to pray behind Huzur Anvar through the blessings of MTA directly. Then today again, we got to pray uh, through the blessings. So if, if we didn't, get to participate in that. Let's all uh, pray that Allah Ta'ala um, accepts our, our, our seeking of His forgiveness and let's watch Huzur's khutbah and start our Eid with that so that we all have an understanding of what that lofty status of Eid is so we can spend the rest of our lives getting ready for that Eid. Um, the announcement about Jalsa Salana this year, 
is as follows. The 43rd annual Jalsa Salana Canada will take place, inshallah, on Friday, July the 5th until Sunday, July the 7th at the International Center in Mississauga. The highlight will be the addresses of Jalsa Salana Germany for all three days of Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Asil Aziz. The representative from Markaz that Hazur Anwar has assigned this year is Maulana Mufti Mubashir Kalun Sahib, the Mufti of Silsila. Um, as the esteemed guest and representative of Khilafat. And this will be on Saturday the 6th, his main address. And then Hazur Anwar's conclude, concluding address will be on Sunday, um, uh, sorry, July 6th. And uh, Sunday, July 6th will be Hazur Anwar's concluding address at 9.30 a.m. So those people who can attend Jalsa Salana, obviously we all know that's an extremely blessed journey. And those who can't should bear in mind that uh, Hazur Anwar's addresses will be running live and that we can participate in that through um, MTA. Nihayat ikhtisar ke saath arz hai ke aaj subo humare piyare imam Sayyidna Hazrat Amirul Mu'mineen Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyaduhullahu Ta'ala bin Asri Al-Aziz ne Hazrat Sayyidna Al-Musleh Al-Mu'ud Nawar Amar Qadahu Radhi Allahu An ke ek so saal purane khitab یقینا نہایت عارفانہ خطاب تھا جس میں سے کچھ انتخاب فرمایا عید کے مضمون کے متعلق حضور نے فرمایا کہ انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ عید بار بار آئے بار بار لوٹ کے آئے اور اسی اس لیے مفردات امام راغب نے یہی لکھا ہے کہ عید کے معنی یہی ہیں عود کرنا ایک ایسی خوشی ایک خاص خوشی جو لوٹ کے آتی ہے لیکن حضرت خلیف المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح موجودہ حضور نے حضرت خلیفہ ثانی کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت مسلم عود نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ خوشی کیا ہے اس کے اوپر میں نے بہت غور کیا ہے حضور نے فرمایا خوشی اجتماع کا نام ہے لوگوں کے اکٹھے ہونے کا نام ہے جمع ہونے کا نام ہے اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اپنی خوشی کو بانٹتے ہیں آپس میں اور جب بھی کوئی غم کا صدمہ پہنچتا ہے یا غم کو نے کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت پھر لوگ چھپتے ہیں یا پھر اکیلا ہونا علیحدگی پسند کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ہاں کچھ ہیں جو ڈپریشن وغیرہ کے اور اور مختلف جو نفسیاتی امراض کے شکار ہوتے ہیں اور پھر کچھ لوگوں کی شخصیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ علیحدگی پسند کرتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی جو علاج ہے ان سب لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ لوگ لوگوں میں جا کے آپ ملیں اور ایک اپنی پی آر کو بڑھائیں اور لوگوں کے ساتھ آپس میں جو ہے مکالمہ مخاطبہ کی مشق وغیرہ کریں وغیرہ وغیرہ حضور فرماتے ہیں کہ خوشی اور اجتماع دونوں لازم الملزوم ہیں اگر کسی بھی قوم کو دیکھیں کسی بھی معاشرے کو دیکھیں کسی بھی زمانے کو دیکھیں تمام تر ازمنہ اور امکنائے سابقہ جو ہیں ان میں صاف نظر آتا ہے کہ جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی لیے عید کے دن بھی سارے اکٹھے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا کہ دراصل جو حقیقی عید ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا نازل ہونا آپ کا جو ورود مسعود ہوا تھا چودہ سو سال بیشتر یہ انسانیت کی سب سے بڑی عید تھی اور جس طرح آپ سے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے جب جواب دیا لوگوں کو جب وہ مثلا ایک مزور نے مثال دی کہ ایک عورت آئی اور کہا کہ اے نیک استاد میری بیٹی بیمار ہے اس کو شفا بخش دے تو اس نے کہا کہ ہم جو ہیں کتوں کی روٹی جو ہے بلکہ بچوں کی روٹی جو ہے کتوں کے آگے نہیں ڈالتے پھر فرمایا کہ ہم موتیاں جو ہیں سوروں کے آگے نہیں ڈالتے تو حضرت مسلم موت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ یا ایوہ الناس اے تمام تر انسانیت کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ اے لوگو تمام لوگو دنیا کے باشندو میں تم سب کی طرف ایک رسول بن کے آیا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ تکمیل دین کا زمانہ بھی ہم نے پایا اور پھر تکمیل اشاعت دین کا بھی زمانہ حضرت اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں پایا 
تو حضور نے فرمایا کہ اس عید کے بھی کچھ تقاضے ہیں کچھ متقاضیات ہیں کچھ تیاریاں ہیں جس طرح ہم اپنے آپ کو سموار کے خوشبول بھی لگاتے ہیں اور نہاتے دھوتے ہیں اور نفیس سے نفیس کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں کھانے بھی پھر لذیذ تیار کیے جاتے ہیں اور سب اکٹھے ہوتے ہیں خوشی کی مختلف تیاریاں ہوتی ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ عید جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑی عید تھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہونا آپ کے ساتھ تمام تر جو شریعتوں کا نازل کا نزول ہوا ہے ان کا اہتمام اور جو اکمال ہے وہ قرآن شریف کی صورت میں ہمیں دینا ہم عیدی کا کی بات کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے خزانے لائے تھے کہ لوگ ان کو قبول کرنے سے قاصر ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث نبویہ میں پایا جاتا ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قدر اس عید کے لیے جو حقیقی عید ہے اور ساری دنیا کے لیے عید ہے اور جو جو ایک غائت درجے کی عید ہے اور علت غائی ہے خلق انسانی کی یعنی مقصود تھا اللہ تعالیٰ کی جو جو متصور پہلے سے تھا از قبل قدیم سے وہ اب کیونکہ حاصل ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے جس طرح ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تیاری کرنے کے بعد بھی دس دفعہ اور دکھاتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ تو اپنا کوئی دھاگا تو نہیں رہ گیا کوئی چیز تو نہیں رہ گئی تو یہ تو صرف ایک ظاہری بات ہے جو اصل حق مقصد ہے حضور فرماتے ہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے حضور نے دس باتیں فرمائی ہیں کہ خدا سے محبت کسی غرض سے نہ ہو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو پھر فرمایا کہ قرآن سے عملی محبت کرو یعنی جو سات سو یا پھر سات سو کے قریب جو احکامات پائے جاتے ہیں بلکہ یقیناً سات سو ہی احکامات جو پائے جاتے ہیں اس میں عملی محبت ہو میرے اعمال دکھاتے ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں بلکہ اب کم از کم اپنے اپنے دائرہ عقل دائرہ فہم و ادراک کے اندر اپنے دائرہ وسعت اور اور صحیح کے اندر کہ میں عملی طور پر قرآن مجید سے محبت کرتا ہوں اس پر عمل اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں حقوق اللہ اور حقوق العباد تیسری حضور نے شرط بتائی ہے کہ تمام تر جو حقوق اللہ تعالیٰ کو ادا کرنے ہیں وہ ہم ادا کرنے کی کوش کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں اور حقوق العباد کے لیے بھی کمر بستہ رہتے ہیں پھر توحید کیا میں حقیقی طور پر توحید کا قائل ہوں کہ نہیں یا یہ سب صرف ایک لفظی دعویٰ ہے پھر سچی توبہ پھر نماز تحجد اور باقی جو پانچ نمازیں ہیں ان میں باقاعدگی پھر دینی علوم کو بڑھانا پھر حضور نے دوبارہ اس پر ایمفسائز کیا تھا اس کی اہمیت کو دوبارہ بیان کیا تو یہ حضور کے الفاظ نہیں ہیں لیکن ضمنی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سوال وغیرہ کرتے ہیں اور بہت سے نوجوان جو مجھے ملے ہیں وہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کبھی کبھی ہمارے جو بڑے ہیں وہ اپنی ذہنیت سے سوچتے ہیں تو وہ ہمیں وہ والے جواب نہیں ملتے جو جس کے کے لیے ہم ہم تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو بہرحال یہ ہمارا قلت مطالعہ ہے تو یہ بہت ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جوابات دے رہے ہیں اور لیکن ہم پھر ان جوابات کو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا یا پھر کہہ دینا کہ یہ بچہ ضائع ہو گیا ہے یہ کئی دفعہ ہماری اپنی خامی یا غلطی ہوتی ہے اپنی نا اہلی ہوتی ہے کہ ہم کتب کا مطالعہ نہیں کرتے تو اس لیے دینی علم بڑھانا پھر حضور نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دینا حقیقی طور پر ہر پہلو سے ہر سمت ہر زاویے سے اپنی زندگی میں اور پھر نئے شاملین سے حسن سلوک کرنا تو یہ وہ زیورات ہیں یہ وہ ملابس ہیں مختلف لباس ہیں روحانی طور پر جو عید کی اس بڑی عید جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساتھ وابستہ ہے اس کی تیاریوں کے لیے جو ہمیں خزانے ملے ہیں پھر حضرت مسیح مد علیہ السلط والسلام کے زمانے کو پا لیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس عید کے لیے تیاری نہیں کر رہے تو باقی عیدیں بھی پھر ایسے ہی ہیں ان کے اندر وہ حقیقت حقیقی روح نہیں ہے پھر مجھے اس کے بعد حکم ملا ہے صبح مرکز کی طرف سے کہ جو اس سال انشاءاللہ اللہ جلسہ سالانہ کینیڈا منعقد ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ جمعہ پانچ جولائی سے لے کے سات جولائی تک انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے انٹرنیشنل سینٹر مسز ساگا میں اور اس کی ایک بہت ایک خاص بات یہ ہے 
کہ اس میں تمام تر جو ساتھ ساتھ جلسہ سالانہ جرمنی کے خطابات حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرما رہے ہوں گے وہ ساتھ ساتھ نشر ہوں گے اور جو مرکزی نمائندے ہیں وہ مفتی مبشر کالو صاحب ہیں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور چھ کو انشاءاللہ یعنی ہفتے کے دن ان کا خطاب ہے اور پھر اگلے دن انشاءاللہ حضور انور کا اختتامی خطاب ہوگا تو تمام تر احباب سے گزارش ہے آجزانہ درخواست ہے کہ اگر وہ کہ وہ شامل ہونے کی کوشش کریں اور اگر شامل کسی وجہ سے نہیں ہو سکتے تو کم از کم ایم ٹی اے کے برکات سے فیضیاب ہوں اور اس میں شامل ہوں ایک آخری ضمنی بات میں صرف ایک منٹ لوں گا وہ یہی ہے کہ جب اس زمانے میں سائنس دانوں کو پتہ لگائے آ کے کہ جب ایک ایٹم یعنی ایٹم کے دو تین حصے ہوتے ہیں اس میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے جو اس کا مرکز ہوتا ہے اس کے گرد الیکٹرانس اور پروٹونس اور اور بھی دیگر جو مختلف ذرات ہوتے ہیں تو جو ماورا البصر ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو پتہ ہی ہے کہ بہت ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس زمانے میں آ کے کیوں پتہ لگائے کہ جب اس نیوکلیس سے جس کو سب ایٹمی یعنی ایٹمی ذرات سے بھی جو چھوٹی چیزیں ایک نیوکلیس ہوتا ہے جو مرکز ہوتا ہے اور باقی اس کے گرد ذرات گھوم رہے ہوتے ہیں یہ ایٹم کی بناوٹ ہے جب وہ اس نیوکلیس سے جو اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں مسخر ہوتے ہیں ہٹا دیا جائے ایک دم سے اور اب جو مثلا سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں جو اتنی بڑی لارج ہائیڈران کلائڈرز ان نے بنائے ہوئے ہیں جو جو بیسیوں کلو میٹر کے لیے اپنا اپنا بیسیوں کلو میٹر ان کا ان کی ہے وسعت ان کی لمبائی اور ایک صرف جو ایٹم ہے ایک ذرہ جو ہے اس کے اندر وہ ڈالتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ برقی رفتار تک اس کو لے کے جائیں تاکہ وہ پھٹ جائے وہ اپنی مرکز سے ہٹ جائے اور جب وہ ہٹتا ہے تو ایٹمی بم کا ایجاد ہوا یعنی اگر ظاہری دنیا میں مرکز سے اپنے مرکز سے کسی چیز کا ہٹ جانا یا اس کی وابستگی کمزور ہو جانے سے ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعین نہ دکھا دیا ہے بچش میں خود ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی عالم میں کیا حشر ہوتا ہوگا ہمارا جب ہم مرکز اور نظام اور خلافت سے ہٹ جائیں حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیر روحانی میں کہ عقل کے ناخن لو اور جماعت کے ساتھ وابستہ رہو آج شاید چند دوست ہیں جو یقیناً مصروفیات کی وجہ سے یا جو بھی ہے وہ عید عید پر ہی نظر آتے ہوں گے یا پھر وہ اپنا سفر وغیرہ کرتے ہوں گے یا کوئی بھی گھریلو مجبوریاں ہوں گی لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اپنی نسلوں میں خلافت کو نظام کی محبت قائم کریں خلافت کی محبت قائم کریں بالخصوص یہاں پر جہاں پہ حضور انور فزیکلی موجود نہیں ہوتے یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آئی وانٹیڈ ٹو ایمفوسائز دیٹ ٹوڈے وائی از اٹ دیٹ ٹوڈے وی ہیو لرن وٹ ہیپنس ٹو این ایڈم ون اٹ اسپلٹ When we split an atom from its nucleus, it is an atomic explosion. It is extremely dangerous. So that God who created the physical world has created the spiritual world. We have a nucleus, we have an imam, we have a nizam of the jamaat. So when we split ourselves from it, imagine in the spiritual world what that looks like. So this is something to, to very carefully consider that the concept of imamat exists at every, in every particle of the universe, all the way to the astronomical level. There's the sun, solar bodies being circumambulated, being orbited. And what happens when a planetary object that's in orbit of a solar nucleus is cast asunder? It's lost. It has to hook on to a solar mass for it to remain safe and continue orbiting. That's how it is spiritually as well. We have the spiritual sun today in the shape of Khilafat. So we should very carefully consider whether or not we are connected properly to it um, and whether our children have a chance of being connected properly to it or not.
In the end, may Allah Ta'ala enable all of us to become the most beautiful human beings that we can become. We, we forget that this is the purpose of Islam. The purpose of Islam is to become the most beautiful human being that you can become. So that every single time a Muslim is walking by, every single time a Muslim is next to somebody on a train, that person feels safer and more loved and loves you more than anyone else in the world. This is a very important aspect and we, we struggle with it. Namaz and Quran is easy, but this aspect is difficult. So may Allah Ta'ala enable us to do so. And in the end, um, please join me in silent prayer. Please join me in a silent prayer regarding all of the things that Hazrat Khalifa al-Masih this morning also uh, instructed us to pray for. Um, and because he said it, so obviously it's a long list. Um, let us uh, pray that whatever Hazur Anwar has prayed for this morning and the long list that he gave of people that are worthy of prayer, that uh, Allah Ta'ala should part uh, allow us to participate in that prayer and join us. Alhamdulillah, in Ahmaduhu, and a stain, who and a stuffer, who and no minubi, when a tawakalo alay, when I would be la him in Shururian, Fusina, women say, Ate Amalina, Maya de Hilla, who fall a mudilla, who may you the little who fall a hadiella, when I shed a laila, hilla, who after who la shari, Kalahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر دعا كلام Amen. Eid Mubarak to everyone and their families. Sabko Eid Mubarak.